हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान घर में आई होप आप सबको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस वीडियो ये वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं गेट ट्वेंटी बायोटेक्नोलॉजी पे आप सबको पता ही है कि गेट 2020 बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और अब आपसे प्रेफरेंस लिस्ट मांगी गई है ठीक है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है उन्हें क्लियर नहीं होता है कि हम कैसे ऑप्ट करें क्या करें तो इस वीडियो में हम लोग यही सब क्लियर करेंगे ठीक है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें जिन लोगों ने गेट ट्वेंटी में अपेयर हुए थे ठीक है तो दिस ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी ठीक है इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द डीबीटी ठीक है फॉर द वेरियस पीजी प्रोग्राम्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस ठीक दिस एग्जाम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द रीजनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ठीक है तो ये 2019 तक आपका सीई भी एग्जाम होता था इस साथ इसने रिप्लेस किया है उस एग्जाम को ठीक है अब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन इन द गेट एवरी कैंडिडेट विल सिक्योर अ गेट बी रैंक ठीक है और इस रैंक के बेस पर ही आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे डीबीटी सपोर्टेड जो पीजी प्रोग्राम्स इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन ठीक है तो जिन इंस्टीट्यूट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था आपको एक रैंक मिल जाएगी उसके बाद में वो इंस्टीट्यूट जो भी पीजी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो ठीक है अब जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा और एडमिशन होगा किसी भी इंस्टीट्यूट में उनको कोर्सेज के अकॉर्डिंग कि उन्हें किस पीजी प्रोग्राम में एडमिशन मिला है उसके बेस पे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी ठीक है दिस असिस्टेंस विल बी सेम इन ऑल द इंस्टीट्यूशन इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू दर्सेज ठीक है For example, <clears throat> for the MSc in Biotechnology and Allied Sciences, the student will get the stipend of five thousand Indian rupees per month. Okay. For MSc Agricultural Biotechnology, it is seven thousand five hundred per month, and for MTech and MBSc programs, it is twelve thousand rupees per month. Okay. The participating institutions will admit the students as per their selection norms and may conduct admission based on the GATP ranks. ठीक है? तो individuals के जो भी GATP ranks आए हैं, उसके base पे participation institutes जो होते हैं, उनके अपने selection norms हैं और वो अपनी एक list generate करेंगे, ठीक है? तो each institution will release their own waiting list and candidate need to apply separately. तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हर इंस्टीट्यूट के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा इट इज नॉट लाइक दैट कि उनको एक कॉमन रैंक मिल गई एंड दे आर एलिजिबल फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट ठीक है तो स्टूडेंट्स को खुद से देखना होगा ये चीज कि उनकी जो रैंक आई है उसके बेस पे कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां पे उन्हें चांसेस है एडमिशन मिलने के एंड किस प्रोग्राम में एंड दिस टास्क बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दी स्टूडेंट्स कि कैसे वो डिसाइड करें कि उन्हें किस प्रोग्राम में किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक ठीक है तो हाउ टू अलाइन रैंक विद द राइट इंस्टीट्यूट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट पार्ट ठीक है आपने एग्जाम दे लिया रैंक मिल गई आपको बट आपको अब ये नहीं पता है कि आप इस रैंक को अलाइन कैसे करो इंस्टीट्यूट के साथ में ठीक है तो इस पे हमने बहुत सारा वर्कआउट किया है और जो भी प्रीवियस ईयर्स के डेटा है मतलब स्टूडेंट्स की क्या रैंक आई उसके बेस पे उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया कहाँ उन्हें एडमिशन मिला ठीक है हमने बहुत सारा सर्विस किया और उसके बेस पे हमने एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार की है ठीक है ये जो लिस्ट है आपकी ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है ठीक है बिकॉज इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दी पार्टिसिपेंट चॉइस सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है तो वो प्रिफर करेगा कि उसे वहीं पर ही इंस्टीट्यूट मिले ठीक है सिमिलरली कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है तो वो प्रिफर करेगा कि उसे वहीं का स्टूडेंट सो दैट इज हाउ देअर कैन बी अ लिटल वेरिएशन इन दिस बट यू कैन गो विद दिस लिस्ट फॉर श्योर ठीक है फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन से फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विच इज इन न्यू डेली ठीक है अब 
यहाँ पे जो डीबीटी सपोर्टेड सीट्स हैं दे आर टोटल थर्टी सीट्स ठीक है यहाँ पे आपकी टोटल थर्टी सीट्स हैं और अब आपको पता है कि हर इंस्टीट्यूट में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी पॉलिसी होती है रिजर्वेशन क्राइटेरिया के लिए ठीक है तो देर विल बी दी रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर दीज थर्टी सीट्स ठीक है तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट जो सीट्स होती हैं वो आपकी जनरल की होती है और बाकी जो फिफ्टी परसेंट सीट होती हैं आपकी वो अदर कैटेगरीज के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ठीक है तो दिस नंबर इट नॉट द एग्जैक्ट नंबर इट कैन वेरी अ लिटल बिट ठीक है बट ऑलमोस्ट दी नंबर विल लाई विद इन द क्लोज रेंज ठीक है सो देर आर टोटल थर्टी सीट्स इन अमंग दीज टोटल सीट द सिक्सटीन विल बी ऑफ द जनरल कैटेगरी फाइव विल बी ऑफ द एस सी कैटेगरी एंड दीज नाइन मे वेरी फॉर दी अदर कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल ओबीसी हैंडीकैप एंड अदर कैटेगरीज एज वेल ठीक है तो अब अगर यहाँ पे सोलह सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की तो जिन बच्चों का गेट रैंक वन टू ट्वेंटी आया है उनके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है ठीक है सिमिलरली एस में अगर किसी का रैंक फाइव तक आया है तो इफ दी रैंक नंबर वन टू सिक्स विल अप्लाई फॉर द जे एन यू देर आर बेटर चांसेस दैट दे कैन गेट दी एडमिशन और दे कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ठीक है बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूट हैज दी लिमिटेड नंबर ऑफ दी डीबीटी सपोर्टेड सीट सो यू शुड नो कि अगर आपका रैंक आया है जो भी आपका रैंक आया है उसके बेस पे आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी आपको किस इंस्टीट्यूट में मिलने की है एडमिशन ठीक है सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बी एच यू का स्कूल ऑफ बायोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है इट ऑल्सो हैज द थर्टी डीबीटी सपोर्टेड सीट ठीक है सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट वुड बी लाइक दिस ठीक एंड If the student is having a rank from 16 to 13, then there are chances that it may uh, that person may get the admission in the BHU. ठीक है तो ये listing हमने इस base पे करी है कि जो भी aspirant से आपके जो भी qualify करते हैं वो first preference किसे देते हैं ठीक है obviously जे एन यू को सबसे पहले बच्चा prefer करता है तो इसलिए जो भी top most students होते हैं they will get the admission in the जे एन यू ठीक है सेकेंड प्रेफरेंस लोग रखते हैं स्कूल ऑफ बायोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बी एच यू तो इसलिए इंस्टीट्यूट वाइज जो रैंक है वो चेंज होती जाएगी ठीक है वी आर नॉट से ये जो रैंक है ये एग्जैक्ट है ठीक है इट मे वेरी अ लिटल सो यहां से आप क्या कर सकते हो एक टेंटेटिव आइडिया ले सकते हो और उसके ऊपर प्लस थ्री या माइनस थ्री जो इंस्टीट्यूट हैं आप वहां सब जगह अप्लाई कर सकते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ योर रैंक इज बिटवीन द सिक्सटीन टू थर्टी सो वॉट यू कैन डू यू कैन अप्लाई फॉर जे एन यू बी एच यू इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है लोअर वन में तो आप किसी में भी अप्लाई करो देर आर बेटर चांसेस की आपको एडमिशन मिल ही जाएगा ठीक है तो इट इट इज वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन क्योंकि बच्चों को ये लिटरली समझ में नहीं आता है कि उन्हें कहाँ एडमिशन मिल सकता है उन्हें किस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना है ठीक है बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि ये जब भी आप ये अप्लाई uh, कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर जाके देख लीजिएगा कि आप लोग सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ठीक है सपोज आपका गेट रैंक तो इसमें है बट आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो नल हो जाएगा ठीक तो बिफोर दैट यू मस्ट चेक दी एलिजिबिलिटी ओनली इफ यू आर एलिजिबल देन ओनली यू शुड अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और दी इंस्टीट्यूट ठीक है तो ठीक है सो दे आर सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे ठीक है तो हियर यू कैन सी दैट दीज ऑल इंस्टीट्यूट हैव दी थर्टी सीट्स इसके बाद में आपका आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ माइसूर में सिर्फ पंद्रह ही सीट है आर सी बी में टेन सीट्स हैं ठीक है तो ये जो साउथ इंडियन बच्चे हैं उनके लिए दीज आर दी गुड ऑप्शन ठीक आफ्टर दैट मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी हो गया आपका फॉर डेलाइज दी अमेठी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा इट हैज ओनली टेन सीट्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च ऑल्सो हैज टेन सीट्स ठीक है तो हियर यू कैन सी द स्टूडेंट्स विच आर हैविंग दी रैंक बिटवीन वन थर्टी टू वन थर्टी फोर्टी Having the chances that they can be selected in the Madurai Kamraj University, MIT University, Himachal Pradesh University, Shimla Institute of Advanced Research, ठीक है etc. So 
इट ऑल्सो डिपेंड्स एट वेयर यू आर लिविंग ठीक है विच वन इज योर होम टाउन आपका होम टाउन कहाँ है ठीक है तो ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा जो है वो मदुराई साइड का है तो वो गुड़गांव क्यों आना चाहेगा ठीक है या वो शिमला क्यों आना चाहेगा तो इट ऑल्सो दिस कैलकुलेशन में वेरी ऑन दीज फैक्टर्स अ लिटल बिट ठीक है so there are several institutes theek hai so we have made a whole list of all the participating institute theek hai to is get b mein jitne bhi 34 institutes ne participate kiya tha humne un sare university ki ek list bana di hai har university mein dbt supported kitni seats hain aur unme se tentative kitni seats kis category mein jayenge और किस रैंक के बच्चे की पॉसिबिलिटी है कि उसे किस यूनिवर्सिटी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एडमिशन मिल सकता है वी हैव डन ऑल दिस वर्क ठीक है एंड ऑल्सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वी हैव ऑल्सो गिवन हेयर ठीक सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू सो प्लीज आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स uh, के साथ शेयर भी जरूर करें ठीक है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिलोंग देन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा सो हियर यू कैन सी दैट दीज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट ठीक है तो अगर बच्चे अपने स्टेट से बाहर मूव नहीं करना चाहते तो वो देख सकते हैं कि उनकी जो भी रैंक आई है क्या उसके अकॉर्डिंग उन्हें पॉसिबिलिटी है कि उनकी स्टेट में जो इंस्टीट्यूट है वहां पे पॉसिबिलिटी है उन्हें एडमिशन मिलने की या नहीं है ठीक है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर देन उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मू इट हैज ओनली टेन सीट ठीक है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू टेन सीट गुरु अंगद देव वेट एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी टेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इट ऑल्सो हैज ओनली टेन डीबीटी सपोर्टेड सीट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हैव थर्टी सीट ठीक है तो ये जो हमने नंबरिंग करी है ना इट इज बेस्ड ऑन दी की प्रीवियस ईयर ने किस रैंक के बच्चों को कहां पे एडमिशन मिला है और किसने क्या प्रेफर किया है ठीक है सो दिस इज अ होल लिस्ट ऑफ ऑल दी 34 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज और द इंस्टीट्यूट इन दी गेट बी एंड दीज आर द रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर पर्टिकुलर कैटेगरी कि उन्हें कहां पे चांसेस हैं एडमिशन मिलने के ठीक है वी आर अगेन से दिस लिस्ट इज नॉट फॉर रैंकिंग वन मे यूज इट एज अ सजेस्टिव रेफरेंस फॉर मेकिंग च्वाइसेज इन सर्टेन केसेस प्रायोरिटी मे वेरी डिपेंडिंग ऑफ नेचुरल एफिनिटी एस्पिरेशन और इंडिविजुअल च्वाइसेज ठीक है सो वी आर नॉट सेंग की अगर आपकी ये रैंक आई है तो आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा वी आर नॉट सेंग दिस हमने ये जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर का डेटा है उसके बेस पे एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई है आप इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो ठीक है and again we are saying that it may vary or it can depend upon the personal choices of the students their natural affinity aspirations or the individual choices theek hai and before selecting your institute don't forget to check your eligibility for the admission in that particular university and in that particular course fine so आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा बिकॉज हमारे पास बच्चों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि प्लीज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कुछ भी तो हम लोगों ने उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है आप सबका बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए तो प्लीज अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जिन्होंने इस एग्जाम में अपेयर हुए थे ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ठीक है जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ठीक अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें हमारी मेल आई विज्ञान घर पर भी ई कर सकते हैं ठीक है थैंक यू वी होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल Thank you all.